Bi 73% e popullësis në Tiran është imunizuar nga Covid-19. Shifrat janë të studimit e Akademisë së Shkencave për periudhën kohore që e shorë korik. Me gjitha të, një dozë të tretë për moshat mbi 60 vjeqë dhe vaksinimin me një dozë të fëmive mbi 12 vjeqë bëhet pjesë i rekomandimeve të Akademisë. Dulzim Basha nuk tërhiqit, nuk do të ketë kuvend komptar për vendimin me të cilin për jashtoj Berishën, nesër pas dite Berisha shkon me foltore në fjerë. Agencia për median dhe informimin që u miratua në mbledhen e partë të qeverit shiet nga ekspertët si një penges ndaj punës e gazetarve që rezikon të qoj në censur. Tensione në kufirin Kosovë-Serbi pas nisje së zbatimit të reciprocitetit për targat, policia nuk lejoj hyrjen e automjetëve me targa serbe, duke i pajisë urato me targa të përkoshme. Organizatorët e Katar 2022 kanë bërë propozimin që në kupën e botës të mos lejojnë asë një futbolist pa vaksinuar. Ideja është diskutuar me FIFA dhe palët e interesuara, por nuk përjaçtojnë edhe zgjidhe alternative. Marlin Disa, ju përshëndes nga ditari mbrëmjes këtu në A2CNN, ku do të njemi tani bashk me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Edi Rama e nisi i punën si krye minister për her të tret duke synuar një kontrol më të rept mediatik. Në mbledhen e parë, këshili i ministrave ka miratuar vendimin për agjensin për median dhe informimin, e cila do të përpunoj gjitha aktivitetin qeveritar dhe më pas do është përndaj për publiku. Êshtë i mjetë komunikimi pa ndërmjetësa do më thëmë pandër mjetësin të uaj që më përgjithësi më vjen keqë të themë si katun mediatik këtu në Tiran në përgjithësi ndërmjetësoni për logari të tredve në përgjithësi Kështu e argumenton të e kryimin e televizionit e RTV kërë Ministri Rama pak dit pas lanqimit të kanalit në mars të 2017-ës por ndryshe nga që deklarua qeveria nisi të shpridzoj këtë kanal online për të bërë dhe intervista me ministrat Për balë nuk ishi një gazetar, por dikë nga zyra e shtypit që bënd e pyetje të para përgatitura. Centralizimi informacionit sa vinte intensifikoj, e hapi radhës ishte krimi edicioneve informative. Për sëri as një kriter gazetarie, por propaganda ishte me bolok. Vëndi unë ka bërë progres sa i përket përmbushe së pes prioritetetve kryesore, në veçanti, rezultatet e vetingu të gjyshtarve dhe prokurorve. Përshëndrimi informacioni në duar të qeveris u bëdhe me evident gjatë periudhës së pandemis. Kuriositetit të qytetarve për situatën në spitalin infektiv ju përgjigje i vetëm erët të vë, me video dhe dëshmi ekskluzive, me pacient të përzjedru nga qeveria që falenderonin për shërbimin. Ndërko në botën reale që nuk gjen të pasqyrim në informacionin e përsjel për qeveris, situata ishte kretë ndryshe, me ambulansa që duhet të pristin me orë deri sa të gjende i një vend për pacientet në pritje. Ekskluziviteti i rëtë vës ishte dhe fushata e zjedive të 25 prilit, ku takimet e kreut të qeveris me qytetarët kalonin vetëm nga objektivi i kameramanve të ti. Ku shmerë të fjallën zjedin nga qeveria, qëfar u dërgoj medjave gjithashtu duhet kalon të kontroli në montaj për të siguruar se ishin për cjel mesajet e duhura. Objektivi ishte fshehja e paknajsive të qytetarve, që në botën e smartfonve jo gjithmon funksionon. Fitoria mandatit të tretë qeverisës intensifikoj dhe më shumë kontrolin e informacionin nga kure ministri, i cili që në mbledhin e partë të kështetit të ministrave, kërkoj krimin e agjensis për median dhe informimin nga ku i gjithë aktiviteti qeveritar duhet të përpunohet nga ky institucion i ri. Agjensia sigurë njohje në institucionëve qeverisës qëndrore me gjithka lidhet drejt për drejt me qeverisin, me publikun dhe qëndrimin e publikut e të medjas mbi të qështje me interes publik. Qka do të thotë se praktikisht, veprintaria publike të gjitha institucioneve shtetrore tashmë do të përshëndrojt në duart e kreministrit. Ndryshe nga më parë, ku zë dhënë si të pakten formalisht e mëroeshin nga e prori institucionit, tashmë ata do tjene varsit të drejtorit të agjensis, i cili do të ketë kompetens të drejt për drejt të shkarkoj zë dhënësin. 
Fëndimi i qeverisë së rama për ngritjen e agjencisë për media dhe informim shijet me skepticizëm nga gazetarët dhe ekspertët e komunikimit. Në këndvështrimin e tyre, kjo është një përpike për të centralizuar informacionin në shërbim të interesave të qeverisë. Përqëndrimi të gjithë informacionit shtetror në një institucion të vetëm, si pas ekspertit të komunikimit e listë qella dhe gazetarit Aleksandr Qipa, është që praktik që qeveria rama kanë djekur edhe në dy mandatet e më parshme, Ndryshimi i vetëm është se ta shmë është futur brënda një kuatë religjorë. Si pas tyre, më shumë se për të informuar kjo agjensi ka një tjetër qëllim. Kuptoja që kërkojët të kemi një informacion të kuruar, një loj propagande, përse mos e themi hapër, që publiku të mësoj atë që do qeveria që të mësoj dhe jo atë që është realisht. Kemi të bëjmë me mundësin e një agjensie që mund të shëndrojët në funksionin propagandus të saj, por në të një të nko mund të ketë edhe atributa e të tërthorta të censurimi të informacioni dhe të dënave statistikore. Gazetari Lutfiter Vishje e shesit të panevojsh me kriimin në një agjensie të tjil pas i thot se bje ndesh me ligjin për të drejtën e informimit. Nuk ka nevoj për institucionet tila, ta ka nevoj për zbatimin aktuat ligjit. Êshtë ligji për drejtën e informimit publikut me dokumentat zyrtare, Zbatimi së cilit për fatë keqë që nga vitit 2014, kur ka hyrë në fuqi dhe deri më sot pas 7 vitesh, ka ardhë duke u përkejsuar. Tendenca që kjo agjensi ka për të ullur rolin e medjas, është një tjetër fakt që shiet me shqetsim. Personalisht me ndoj që tendenca është për ta zvogluar, akses ose për ta kanalizuar në pak duar. Nëse për të marrë informacion në institucion të ke një nga të pesën dhe të zëdëndësit, nëse kjo gjithë do të centralizohet në një dorë, sigurisht që është e pa mundërshë. Besojmë edhe ledzojmë që ka një tendencë për të centralizuar krejt informimin dhe procedurat informuse për mediat, për gazetarët e lirë dhe për qytetarët. Një hap negativ edhe në raport me transparentës që do të ke qeveria me media, sepse sa mi kontroluar, sa mi lartë jetë kontroli me informacionin nga në qeveri, sa ishme vështi është puna e gazetarëve dhe e medias. Drejtori i kësaj agjensie do tjetë në varsi direktet të kryministri dhe si pas vendimit të kshilit të ministrave, gëzon të njëthin status ma të të ministri të shtetit, dërsa do tjetë në në varsi të gjithë të dhënësit e institucioneve publike. Në mledhe në kryesis e grupit parlamentarët partiz demokratike nuk kanë munguar debatet me slullzim bashkës dhe deputetve demokrat për qështin Berisha. Flamur nuk a i ka kërkuar bashkës që të japë drejtim kësaj qështin, ndërsa bashkë është shprejur i vendosur se nuk ka këthim pas dhe nuk do të lejoj asë një grup anti-amerikan në pëdë. Diskutimin për qështë në Berisha nuk ka munguar edhe në mbledhje në kryesis së grupit parlamentarë të demokratve, do nëse fokusi duhet e ishte aksioni opozitarë që pëdë do të ketë në parlament. Debatin e ndezi deputeti Flamur Noka, i cili i ka kërkuar krye demokrati Luzim Basha, ti abdrejtim kësa e qështë duke e cilësuar si imediate për partinë demokratike. Vendimin da i Berishës ishte një thik pas shpine për demokratët, a i duhe i lënë forumeve të pëdë së të mernin, Vetën vendimi janë të arsis, mba më pëdë të bashkuar. Keshkelur statutin, vendimin duhet a marrë kuventi komëtar. Pa i dhënë drejtim që është jesë Berishës, nuk mund të diskutohet as gjë për aksionin opozitar. Por lullëzim basha për sëriti se nuk ka këthim pas, duke bërë të qartë se nuk do të lejoj grupime anti-amerikane brenda pëdës. Kërkesa për doktorin ka ardhur nga kupolla e shtetit Amerikan. Informacionet i di unë si që di shumire dhe doktori, dhe që ju nuk keni për ti marrë vesh kur. Vendimi nuk ka më këthim pas, nuk mblidhe të asnjë kryesia po kuvend, sepse nuk mund të ketë kuvend anti-amerikan. Në përdo, nuk do të lejoj dhe nuk do të ketë grupime kunder amerikanve. Ky është vendimi në interes të demokratve. Vendimi për sali berishën nuk ka më këthim pas. Pas më shumë se dy orë diskutimi e debate, i vetëmi që u përgjigjishtë në në kryetari e në kelejda Libejaj. Për diskutuar është aksioni politikë piketat e aksionit politikë kundër e gjimit e diramës. Sila është agenda parlamentare partijës demokratike. Pra, kështë diskutimi kërësis, do të bëshdoj përsa e dhe me antarët e gjithë komisioni. A do të bisedoni me partijës socialiste lidhër me vetingun? Sile do të merni, ha pasat, një gjë është dhe sigur. A i që është përbalë, e dirama është armiku i shqiptarëve, është regjimi. Me ato të loftojnë të gjithë me strategji dhe me gjobjet tjetër. Kryesia e grupit parlamentar u njohtë edhe me vendimin për të moruar agronë Gjek Markaj, si drejtues politik të Sharkut Lezh, i cili do të zëvëndsoj ishtë deputetin e dërhequr, Mark Markun. 
Kreu i grupit parlamentar të Parti Socialiste Taulan Bala ka mledhur para ditën e sot me kryesin e grupit. Mësohet se Bala ka udhëzuar deputetet që të vijen në pun për ndryshimet kushtetuese për zgjatin e mandatit të organeve të vetingut. A fati i tyre përfundon që është orin e ardhëshëm dhe sa i përket zgjatjes a fatit të organeve të vetingut, teksa kjo të qështje u diskutua në seancë plenare, ishte deputeti Bilyk Bashi që risoli në vëmendje se kjo është kundërshtuar nga Komisioni Venecias. Gjukata e posaqme vendosit të shty seancën për apraket kërkesës së spakut për dërgimi në gjysh të dosjes penale në ngarkim të ish kërëtarit gjukatas kushtetuese bashkim dedja. Ish gjyshtari ish karkuar nga procesi vetingut, akuzohet nga spak për fshehje dhe mos deklarim të pasuris, seanca e së hënës u shty me kërkes të ish kërë gjyshtarit kushtetuese për të njohër me materialit e dosjes. Dedja u morë si i pandehur në korik të këti vitin, ndërsa në pril në zbatim të ligjit antimafia, ati u sekuestrua një apartament me si përfaqe 60 meter 4 orë në plajën e Golemit. Javën e kaluar, gjukata e posaqme e ktheu në spak për plotësim të etimit dosi në ngarkim të ishantarit tjetër të kushtetueses, fatos lullo i marë si i pandehur në të njëtën dit me dedjen po për fshejet pasuris. Një studimi Akademisë së Shkencave në 4 qendra shëndetsore në Tiran dhe në Berat tregon se mbi 73% dhe popullësis janë imunizuar nga SARS-CoV-2. Pjesa më e ma dhe e tyre kanë imunitet pasi e kanë kaluar së mundin, ndërsa mbi 20% janë vaksinuar. Me gjitha të Akademia rekomandon një dozë të tret vaksine për moshat mbi 60 vjeqë, si dhe vaksinimin me një dozë të fëmijive mbi 12 vjeqë. Para filimi të valës Delta, Tirana kishtë të arritur imunitetin e tufës ndaj COVID-19-ës. Si pas një sudimi të kryer në muajt qërshor korik, në 4 qëndra shëndetsore të kryer qytetit, rezultoj se 73.3% e qytetarve të testuar kishin antitrupa. Testimit ju nënshtruan bi 1500 banor të moshave 20 dhe 75 vjeqë. Bëshka autorët Gen Sulqebe, Alban Yulli dhe Fabian Cenko publikuan gjetjet e sudimit, të mbështetur nga Akademia Shkencave. Pra, 33% janë vetëm të infektuar, vetëm të vaksinuar janë 24%, nësa kemi dhe një përqindje prej 18% që janë edhe të infektuar, edhe të vaksinuar. Pra, shumica, rreth 51%, mund të themi, mund të bashkojmë të infektuarit, janë të infektuar. Nësa të vaksinuar, gjithsej, bëjnë rreth 22% por ndryshe nga varianti britanik. Delta po thyen jo vetëm imunitetin e vaksinës, por edhe ato natural. Të pytur nga media se përse Tirana ka numrin më të lartë infektimeve në këtë periudh, kure ka arritur 73% imunitetit, imunologu Gen Sulqebe deklaroj se Delta po prek edhe të imunizuarit. Ky mutacion si pas ti, kërkon që imunitetit ufës të jetë në nivelin 90%. Autor të estudimit e rekomanduan për shpetimin e vaksinimit, aplikimin e dozës e tretë dhe vaksinimin e fëmive në bitë 12 vjeqë. Duke patur që synim imunizimin sa më qpejt, ma në të vaksinimit të pakëtën 500.000 shqiptarve, akoma të pa vaksinuar, me qëllim për mërësimin e imunitetit kolektiv para stimës të tëtë. Duhet të diskutohet kryerje e një doze përfërcusë, vaksine në moshet në bitë 60 vjeqë. Gjëllashu me ndojmë që duhet të planifikohet dhe rekomandohet vaksinimin të rinjëve në bimë voshën dhe më vjeqë. Duhet të rekomendojt prindëve për ata të një pra që nuk e kanë kaluar infekcionin, për ata që kanë kaluar nuk o shënë e voqë me vaksina, dhe si dhe mos për ata që kanë sëmundje shëqyruse kronike. Nga studimi krye rezultonte se personat me imunitet natural kishin më pak antitrupa se të vaksinuarit për shkak të kohë së gjatë të kalimit të sëmundjes, ndërsa 30% të vaksinuarve që unë nështruan studimit nuk ishin kryuar në brotje. Me hyrje në varianti Delta, tash më ndodhemi një situatë re epidemiologike, ku kras infektimeve, po ndodhin dhe ri infektime. Vaksinimi studentve mbetet një sfid për universitetet të kësa ende nuk ka të dhëna për vijimin e këti procesi. Nga faza e pare e registrime vendërko, janë edhe 8.000 student që presin që palen fitues në raundet pasartësë. Kur kanë betur afro 10 dit nga afati që Komiteti Teknik i Ekspertve la për vaksinimin e studentve të dhenat për këtë proces mungojnë. Disa prej universiteteve kanë ngritur stenda vaksinimi për stafet pedagogjike si dhe për studentet. 
por për këta të fundit ende nuk ka një registr të sakt. Më të përmbledhura janë të dënat për arsimtarët dhe stafet e universiteteve. Personeli akademik, ndimës akademik edhe administrativ i Universitetit Tiranës është në rendin e 8% të vaksinuar. Që për studentët nuk se kemi një shifër të, të sakt, sepse nuk mbahen si pas kategorisë mbajen si pas moshës nga, nga këto entet që meren me, me vaksinimi. Gjetë një konferencë për media, rektori Hoxha undale dhe të këtë dhënat e registrimeve në raundin e par. Kuotat në Universitetin Tiranës janë 5.133, do të thotë 78 kuota më shumë nga viti që shkoj, numër registrimeve është 3.258, është po thuaj se i njëti numër me vitin që shkoj, 3451, janë rreth 190 registrime më pak, po nuk kanë, nuk të regojnë asë gjë, dhe se e, kuotat lira, Universitetit Tiranës ka në gjithë programet e veta 1874. Për raundin e 2 dhe të tret janë 8.000 maturant që presin të shpalen fitues në degët e preferuara, tek sa garantohet se ende ka kuota të lira. Këto vit ka pasur gjithmo më shumë kuota se sa aplikime. Kuota janë dikur rreth 30.000, ndërsa aplikantët lëvizin 22 dhe 23.000 kuota e regjistrimeve vjetore. Që do të thotë ka gjithmo kuota të lira. Kemi akoma potencialisht rreth 7.000 maturantë të cilët nuk e regjistruar do të nasin program studimi gjatë raundit të parë dhe mund të aplikojnë të shinë raundin e dytë plus rreth 1.000 maturant të cilët në bëllën provimet e vjeshës dhe kanë të drejten për të aplikuar me formularën e dytë në këto 3 dit. Interesin më të ullët për registrimin e kanë degët e mësuesis në profilet e gjuhës greke, ruse, mësues fizike, kimie, psikologie, si dhe lënd të tira shoqërore ku rezikohet edhe kriimi i grupit për hapjën e klasave. Viti ri akademik në arsimin e lartë do të nisë më një mëdhjet të torë dhe studentët dhe pedagogët duhet vaksinohen brenda asaj date me të dyja dozat. Si pas Ministrisë të Shëndecis, më shumë se 66% dhe pedagogëve, mësuesve dhe edukatorve janë vaksinuar me të dyja dozat, por kjo nuk mi afton për filimi normal të viti të ri akademik. Studentët dhe pedagogët duhet të vaksinohen brenda një mëdhjet të torit kur nisë edhe viti ri akademik. Detyrimin për vaksinimin e kësaj kategorie, Ministria e Shëndetsis Manastir Liu e përcoli nga Fakulteti Ekonomis. Brënda datës një mbjetetor, ku është edhe filimi i vitit akademik, të kemi një përshindit lartë të studentve cilët të vaksinohet dhe që praktikisht do tjene auditore për të filuar mësimin. Sigurisht që ne do të përpishemi që përgja gjithë se periude, por edhe kur të filoj vitit akademik, të jemi, ashtu si kur se jemi të një, pra në shkolla, në universitete, në ambjente shkollore, në mënyrë që të jetë sa më i kolajt aksesi për të bërë vaksina. Zyrtarisht, si pas Ministrisë të Shëndecis, më shumë se 66% e pedagogve, mësuesve dhe edukatorve janë vaksinuar me të dy dozat, por kjo nuk mi afton për filimi normal të vidit të ri akademik. Ndërko, Manastiliu njoftoj gjithashtu se po shvillohen diskutime me Bashkimin e Europian për njohjen e certifikatës antitrupave veç asaj të vaksinimit. Jemi duke punuar gjithashtu edhe përsa i përket të certifikatës shërimit dhe certifikatës testit, që dhe këto janë paralel pra dhe jemi duke punuar për të realizuar edhe këtë njohje në përmjet sistemeve të përbashkëta që edhe me sistemin tonë të jelbenjes janë duke u integruar. Ministria Shëndetsis njoftoj për lidhje në një tjetër kontrate me Pfizer për sigurimin e 500.000 dozave vaksine për tre mojtë dimrit. Shtetet e bashkuarat Amerikës po heqin ku fizimet për të gjithu dhëtarët e huaj që janë vaksinuar plotësisht nda i Covid në të lehtësuar gjurmimin. Pas 5 ditësh ekipet e kërkim shpëtimit minjerave e gjetën të pa jetë trupin e muarem plakut. Minatori 61 vjeqaru blokua në një prej galerive të minjerës në Bulqiz, pas shkëputje se një sasi e minerali në galerin ku a i popunonte. Edhe pse ekipet e kërkim shpëtimit nisën më njëherë punën për nëzjerin e trupit minatorit, vetëm pas 5 ditësh u bëhe mundur gjetja e trupit të ti posht një sasiet konsideruesh me minerali që kishtë rëshqitur. Pas gjetjes, trupi pa jetë është dërguar në morgu në mjekësis ligjore, ku du të përcaktone edhe shkacet e kësaj fatkecie. 
Policia ndërko ka shëqëruar teknikun dhe inxinierin e minerës, të cilët do të verifikohen dhe pyetan për zbatimin e masave të sigurisë në galerin ku ka ndodhur aksidenti fatal. Varfëria që mbi zotëron do të thellohet akoma më shumë, kështu janë kundër përgjigjur rritjes së të shmimit të bukës banorët në një nga qytetet më të varfra në vend si që është a i i kuksit. Si pas tyre, rritje kam suar edhe produktet e tjera u shqimore, në një kohë kur papunësia është e lartë dhe rogat e pensionet nuk kanë lëvizur. Rritja e qmimi të bukës këtë të hën ka prekur edhe qytetin e kuksit, ndër qytetet më të varfra në vend. Ashtu si në shumë zonat të tjera më fuqit të vogël blerëse, edhe në kukës buka është ndër produktet u shqimore që përdorët më tepër dhe për këta arsye qytetarë shprejnë se rritja e saj do të thelloj akoma më shumë varfëri në familjet e tyre, pasi është një produkti përdiqëm. Kukës është qyteti ndër më të varfër të Shqipëri, e mos më te. Do ndikoj ashtë tepër sa do botë rrava, listat fletorë, do të bonë gjatë ashtë sa... Se s'kimi të arna. Ku mi marë, një pension marë. Një vetëm të buka, po këtë a borë rritë, s'ka vetëm bukë. Vetëm rogat kanë mirë, vene e pensionit s'kanë njëtë. A i që mirët me fjallë, vetëm e pensionit se për kraje, ka vështi. Po morë, nga bim, rritja që mirë bukë, se s'po ka një njërë të morë me rësi. Borës, merë, borës, gaj, borës, gaj, nuk për dërë. Mo në sritë dhe buka, vaj hadhi ma për po pensionit. Kena që me borë, nuk ka bukë. E kjo rritje nuk është e arsyshme, nuk është e... Nuk është e arsyshme, rritje nuk qmime, rritje të dhe roga, po jë roga, jë e qmime të pasë. Ekonomia ka o për toke, na e blemë dy fishë. Qa të me thonë ma të e për? Njerëzit jonë pa punë kretë. Shka arsi e kërkonë për, s'ke qarë banë. Kujti kërkonë në bëri, kujti thua qa bëhët. Shka, kemi marurë në të si shtetat shqiptarë. Si pas prodhuazve të bukës, arsua kërësore është rritja qmimi të mielit në tregun vendas me 5 lek për kilogram, që në fillim të muajt gusht, rritja e cila ta një për reflektohet edhe në qmimi në bukës dhe prodhimet e tjera të brumit. Dryshe nga sektor të tjerë të ekonomisë rimëkëmja ka rezultuar më e vështirë për prodhuazit e veshjeve dhe të këpudzve, eksportuazit më të mëdhejnë në vendin tonë. Për këta arsua mbështetja e kërkuar për të transformuar procesin nga fason në prodhuaz të markave made in Albania, shiet si mundësia e vetme për të te kaluar krizën dhe nëzitje në investimeve dhe vendeve të reja të punës. Prodhuesit e veshjeve dhe këpudzëve për kaloj një moment të vështirë në pritit të masave të reja mbështet se të prezentuar nga qeveria për shtatja linjave të prodhimit drejt maskave dhe veshjeve mjekësore u arrit të realizoj nga një numër i ullët si përmarjesh duke kryuar një frëndmarje dhe vogël, por pas gjithur problemin. Si pas instat, eksportet e malrave për 8 muajt e partë të vitit arritën në 72.1 miljard lek, ndjeshëm më ullët se për para pandemis. Madit të dhënat e gushtit flasin për një cëri edhe më të dobët se vitin e shkuar, me rënje mbi 22%. Për si për marsin dhe përfajtësuesin e industris, Florian Zekja, kjo rënje lidhet me pasigurit e bizneseve të modës në të gjithë botën. Të që është janë dy faktorë që ndikojnë më shumë. është përkimi me dërzim e fundin e dërzimit të koleksionit dimëror, i cili është dërzua në tre mëjojnë e dytë, dhe ajo që është më rëndësishme është se biznesi i modës ka një veqëri se në qofë se në gjdo sektor, mas marimit të krizës, me njëherë fillon puna, sektori modës fillon nështë, të rimari vetën një vit mas i ka marru kriza. Javën e kaluar, qeveria prezentoj një plan masash për të transformuar fasonët në prodhues të markave Made in Albania, kjo për mes një instrumenti garancie prej 50 milion eurosh për linjat e reja të prodhimit dhe subvencione për trajnimin e punonjësve. Kjo paket në qofë se do implementohet dhe në qofë se do ketë ato avantaje të cilat ne kemi kërkuar, do mund të të japi një një mash tjetër, në biznesit e manifakturave. Do të thotë që një pjesë e atyre biznesit dhe të manifakturave do nëzjerin markat e tyre dhe do zërënsojnë ato prodhimet të cilat vinë nga importi, nga Kina po nga Turqia, dhe pjesë atjetër të përgatitet që të ketë një prodhim me ciklit të mbyllur. Ne mos të bëjmë veç hakun e punës, por ne të bëjmë ciklin e plot, me fjallë, ne të bëjmë blerës të lëndës parë, të aksesorve, të paketimit, gjithë dhe klientëve të antë japim një produkt me ciklë të plot. Faktor kërësor si pas zekjas dhe të jenë kushtet e kreditimit, si ofrimi një norme të ullët interesi 
dhe mbulimi 100% me kolateral nga shteti. Kjo do të mundësoj si pas ti jo vetëm rekuperimin e 10.000 vendeve të punës të humbura nga pandemia, por edhe hapjen e 10.000 vendeve të reja nga stilimi e modelimi dheri të marketingu, teknologia, informacionit e të tjerë. Kosova nis zbatimin e masave të reciprocitetit dhe nuk lejon hyrin e automjetave me targa serbe në vend. Ato duhet të ndërojnë me targa provizoret Kosovës, të cilat kushtojnë 5 euro. Masa kanë zitur protestat e disa serbe, të cilat blokuan rrugët pram pikave kufitare. Policia e Kosovës ndërko ndërhyri me gaz lotë sielës për të shpërndar protestuesit. Hoqi targën e Serbis dhe vendosja të provizore të Kosovës. Një praktik që kushton 5 euro dhe do të ndiqet për të gjitha automjetet, pasi qeveria e Prishtinës vendosi në zbatim masën e reciprocitetit me Beogradin. Por kjo vendim, soli pak në isi për Serbët, kryesisht ata që jetojnë në Kosovë të cilët organizua një protest. Tensionet nuk munguan për të shblokuar rrugën a fërsi të pikës kufitare të Jarinjës dhe Bërnjakut, forcët speciale të policisë Kosovës, ndërhyn duke hedhur dhe gaz lëtë sielës. Përbal këti zëmërimi, Kryo Ministri Albin Kurti, si aroj se vendimi nuk është kunder serbëve dhe se nuk ka përqëllim të cënoj lëvizjen e lirë, apo të shkaktoj destabilizim. Tabelat e përkoshme të cilët nuk janë dëshirë e jona, por imponim nga pala tjetë. Ndërka që ka 10 vjetë që qytetarët tonë paguin për këto tabelat që jenë poshtë. Ne nuk i duham asë këto, asë këto. Mirë po, dërri sa të ketë këso, do të ketë edhe këso. Shqiptarët e Kosovës e mbështesin vendimin, ndërsa Serbët kërkojnë që Prishtina dhe Beogradi të heqin dorë nga këto marzi. Pej ditë së parë ka vitë. Mendoj se kjo është një marëzi e radhës mes autoriteteve të Serbis dhe atyre të Kosovës. Kjo më së shumë të i prek njerëzit e pafajshëm. Kjo nuk prek asë kënë në qeveri, asë në Serbi e asë në Kosovë. Misioni këforit monitoron nga eri pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbis. Vlerësimi është që egziston një situate që ndrueshme për sigurinë, Ndërko, Kosova kishte paralaj mruar një hap të tjil në raundin e fundit të dialogut me Serbin të ndërmjetësuar nga Bashkimi Europian, zëvendës Krye Ministri Besnik Bislimi, shte thënë se marveshja 2016-ës për targat s'ka donë më pësëmbëdhjet shtator dhe se Kosova nuk do të respektoja të në mënyrë të një anëshme. Vendimi qeverisë u Kosovës lidur me reciprocitetin për targat është pritur me reagimet a ashpra nga Serbia. Presidenti Aleksandr Vucic e diskutoj këtë zhvillime për fajtësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun. Lajqak i cili po vizitën Beogradin pas Prishtinës disa ditë në parë, pas takimit në bajti një konferencë për shtyp dhe akuzoj Kosovën se po ushtron fort së ndaj Serbëve. është një nga ditët më të vështira për njërëzit tanë Kosovë u shprejaj. Përveç kësaj Vucic ka caktuar dhe një që do të mbahet nesër në orën 10, nuk djenën dhe vendimet që pritë të mërën atë takim. Ndërko një reagim pati dhe kuretari komisionit ku vendit serb për Kosovën, Milovan Drecun, ku i fundit ta se aksioni forcave specialit Kosovës në veri, dje i prej kohësh dhe i bëri thire këforit që të siguroj lëvizjen e lirë. Zëdhën si Bashkimit Evropian për politik dhe sigurit jashtë me Peter Stano në një konferens për mediat ka folur për vendosin e reciprocitetit për targat e automjetëve që vinë kanë Serbia që u moshë sot nga Kosova, i tha se tensionet duhet të ndalin të dyja palet dhe tha se dialogu duhet të shfrytzuar për të zgjidhur mos marveshet e tila. Po vëshgojmë nga afrë situatën dhe duat të theksoj se liria lëvizjes është një kush se me lori bashkimit e Europian dhe e presim që Kosova dhe Serbia ta promovojnë atë. U bëm thire të dyja palve që të përmbahen nga veprimit të një anshme dhe të reduktojnë tensionet. Kjo duat të ndodhë me një herë dhe pas një vones. Kosova dhe Serbia duat të përdorin dialogun si platformën e vetme për të zhidhur të gjitha qështit e hapura që mund i kenë këtë dy vënde për fshqire dhe lirin e lëvizjes. Ne si bashkimi evropian presim nga të dyja palet Kosova dhe Serbia që të kryo një medis të favorshën për të arritur pajtimin nga e cili përfitojnë qytetarët e të dyja vëndëve. Kjo është të thelë bësore për të arritur një marveshje gjithë për fshqirëse dhe ligjërisht të detyrueshme të cilën për mundohemi të ndërmjetsojmë. 
uh, for reaching the comprehensive legally binding agreement which we are trying to fast. Një dëshmitar akuzoi i shantarin e ushtrisë të shlirimtare të Kosovës Salim Mustafa për torturë gjatë seancës së dytë gjyqësore të gjykatës speciale me Selina Hag. Dëshmitari tha se disa persona e kishin dhunuar në fshatin Zllash të Prishtinës, ndërsa Mustafa i kishte shkrepur pistolet në ball për pa fishek. Zoti Mustafa Pas seancës së parë ishte radha e dëshmitarit. Para trupës o gjukatës speciale të Kosovës me Selina Hag, lëshoj akuza nda i shantarit o shtris qlerimtare të Kosovës, Salim Mustafa, dëshmitari, të cilit nuk ju zbulua identiteti dhe fytyra, tha se ishte dhunuar nga disa persona. Se ta thoni apuzuri, ata s'kan bukuzha, t'ja qështohë shimpun. Apuzuri kun, 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 apuzuri Dëshmitari i bërë të ditur se fillimisht ishte ndaluar nga dy persona që ishin paracitur me uniform të uqëkës, më pas kishin ardhur dhe të tjerë për të dërguar në fshatin Zlash, afer Prishtinës. Në anërë të jërën, se së në këmë pashë në kryë, në anërë të persona në për të kështu, në pankësua, në të dhëmë të të më gajtë, A i rëfen dhe dhunën e ushtruar dhe presionin e madhë psikologjik. Salim Mustafa është i akuzuar i parë ndaj të cilit, gjukata speciale nisi një gjyqë, a e kuzohet për trejtim mizor, tortur dhe vrasje gjatë periudës së luftës në Kosovë. Kjo për parasë një nga pika që mi ngarkon kjo zyre gestapus. Gjatë seansës së parë, Mustafa Mohoj akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale në qërëshort vitit 2020 dhe konfirmuar në shtator të po ati viti. Ndërko, Mustafa qëndron në paraburgim në hagë që për shtatorit të 2020-ës. Shkëputemi për publicitet, do të këthejemi pas pak në një biset me tem COVID-19 dhe publikimin e fundit nga Akademia Jone Shkencave. Kemi të fëtuar në studio, doktori Lira Lime Metin. Pas pak. Mirë, këthejemi sërish në transmitim të drejt për drejt, si që njëftova pak më herët për para publicitetit, do të hym në këtë pjesë të ditarit me temën COVID-19. Do të njëftojmë dhe do të flasim bashkë për shifrat e publikuar asot nga Ministria Shëndecis zyrtarisht në 24 orëshën e fundit ka rënë ndjeshëm numëri i rasteve të reja me COVID-19 në vendin tonë në raport me një dit më herët dhe janë rritur shifrat e humbjeve njërzore në publikimin zyrtarit Ministris thuet se nga 4881 teste kanë rezultuar pozitiv 451 qytetar dhe kanë humbër jetën 7 persona si që raportohet kanë qenë të moshave 29 dheri në 85 vjeqë. Në spitalit COVID aktualisht po marrin trajtim 222 pacient, nga cilët 22 janë në gjendi më të rënduar dhe në total 12.700 persona janë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, si pas shifrave raportuara nga Ministria. Duket se numëri infektimeve të reja po vjen duke ullur, që ka në bënd të mendojmë që për hapja e ti në këtë të ashtu quetur valë, po vjen në rënje. Janë thuaj se gjysma e rasteve të reja ditore në raport me dy javë më parë, gjithë si kjo ka nevoj për interpretim, ajo që duket të shqetsu e se janë humbjet e jetës dhe rastet që po trajtojnë spital, por do me thënë e në shifrave që po raportojnë zyrtarisht, do të diskutojmë me doktora Ilira Lime Hmetin, cilin e kemi në studi në ditën, kur Akademia Shkencave publikojë një studim si pas të cilit popullësia e tiranës dhe një pjesë e beratit ka arritur në 75% imunizim. Doktor Mimbroma, shumë këna e cisi si gjithmonë që jemi bashkë në studio. Një gjukim të uajnë për situatën në vend, pra jemi drejtë rënjes, marim për bazë vetëm më rastet e reja. Ka një trend apërë? Ka filluar shenjat e para, ka filluar në fakt që javën e kaluar diçka, me gjithë dhe ne presim një trend pak të ndyavor për të qenë sigurt. 
por një, një nga pikat ishtë dhe për shumë që sot një apë për hertë parë pa minus rastet aktive. Për hertë parë ndodhi minus gjatë valës delta. Kemi parasysh që kur valat hypi nga dal edhe bjen nga dal. Kurse kur hypi shumë shpejt, bjen shumë shpejt për shumë rasti Kosovës apo Macedonis Veriut. Pësë e kemi patë gjithë që vala ndodhi shpejt dhe rast shpejt. E njëta i gjë dhe kjo, kjo do hypi më nga dal e do bjerë pak më nga dal. Kemi rrath tre javë që ka qëndruar stabil, qëndrushëm, përsa i për ketë rasteve të reja. Në të gjitha komponentët dhe kështu që ne për e pritëm dita ditës të fillon të të thyhe dalga. E rëndësishme ama është që në 2021, si që kemi thënë, nuk duhet shofim më rastet e reja. Ne duhet shofim rastet e rënda. Duhet shofim spitali, duhet shofim humbjet e jetës. Kjo gjithmonë do ndodhi me një ndryshim trajektor, me një vones, rrëdhë 10 ditë 2 javë. Pranda e këto fatkejsisht të humbje jetë që pamë në sot, i konsideron për infektime rrëdhë 2 javë më parë. Pra rrëdhë 10 ditë 2 javë më parë ka qenë këto infektime do të thotë që neve humbjet e jetës do të shofim të fillojnë të bjen edhe 2 apo 3 avë më poshtë, më larkë se sotë. Më doktor, të këraportimi më bëmë për shtypje, pra ka një përshkrim për rastet të reja vetëshohen nga në buletinën zyrtarë, me gjithat të muajnë parë, kur kaluon valen e egër, le të quajmë kështu, flite i specifikisht për rastet e intubuara. Po, pa ka një do me thënje? Po, Kjo duhet pydur pëse ka ndruar kjo si shpreje, sepse nga ana mjekësore nuk është se ka në ndryshin trajtimi, pra djetë që shumica dërmuse janë shumë letë, disa ka nevoj për kujdesmët specializuar, disa ka nevoj për shtrim spital, disa fund fare ka nevoj për terapi intensive, ku intubimi është pjesë terapis intensive, pra këtu nuk ka ndryshuar gjë, ka ndryshuar raportet, po kemi më pak shtrimen spital, në krasime gjdo prisë që me këto shifra, në shkurt, pra shifrat i kemi pas në gjashme në shkurt, për shtrimë në spital kemi diferencë shumë të madhe, kemi numra humbje jetë, më pak, se sa që kishim dimrin e kalum, këto janë shifrat që ka ndryshuar, për jo e cërëja së mundis, për e cërëja së mundis, prapi ka mundësit e këtyre situatave, por më pak në gjasa, pëse, sepse, imunizimi tashmë ka rritur në nivele gogja më të larta, dhe kjo pikrisht më bronë nga format e rënda. Sot u publikua një gjeti e mjaft interesante, si pas një studimit të Akademisë së Shkencave, ku kolegët tuaj në servirë një shifrë mjaft do me thënë se në duke, pa i hyrë një analizet të detajuar dhe të thellë, duke të optimiste, apo jo. Pra jemi diku të 75% për popullësin e kërë e qytetit, që ka arritur fazën e imunizimit. 73.3% që janë sakt për grupë moshat 27 vjeqë, pra për këtë mosh këtu ndërmjeti zetës dhe 7 vjetës, ku i dhe zonë urbane, shumë e rëndësishme kjo për të thënë, që është zonë urbane, por që është krasuar edhe me një tjetër zonë urbane, që është zonë urbane Beratë, që qytetet ndryshojnë shumë njëri nga tjetëri për dendësi për populate, për lëvisë shmëri, për faktin që Beratë nuk është asë në kufi, me ndoj një qytet tjetër, pra tjetër u kalimi, por asë ndoj një qytet, le të themi, plajji, ku të këtë luaj të rolë se zonë turistike me ra Janë kanë shumë diferencë, me gjitha të shifrat ishin shumë të njashme ndërmjet tiranës dhe beratit, që nga bënd të mendojmë që ndoshta dhe në zonat e tira urbane mund të jetë një situatë e këtil dhe në nëvizoj fjallën mund, sepse do të duhet, është më mirë të avërtetojmë. Por për zonat rurale, pa tjetër pritet që kjo përqindje të jetë më e ullët, se dëndësi është më e ullët në zonat rurale, kontaktet janë më të pakta dhe është normale që të ndodhe kjo edhe njërës që kanë kaluar në njërë natyrore, edhe njërës që janë vaksinuar, sepse janë matur antitrupat. Me limitimet e veta që ka antitrupat, shifra është shumë e rëndësishme, dhe po të akrasojmë që këto janë gjakra të marë në korik, që do të thotë për para valës delta, sepse në korik ne edhim situatën ku ishim, së kishim rrasën për thujse heqë, pra kjo është të të pikë trej i përkon korikut, plus janë shtuar dhe vaksinime. Pra, gusht i shtatori ka pasur vaksinime mjaftushëm. Pra, kjo përqindje është dhe destinuar që tjetë edhe mëjë lartë. Sot që flasim në dhe që janë publiku analizat për kuptot, ne imi gjithmonë do një muaj më mbrapa në gjetje në dhënëve, dhe po të krasojmë me Kosovën, po në korik, Kosova kishtë një sero prevalencë 38.8%. 73 dhe 38 dhe shifni problemi spitalor dhe problemi humbjeve tjetës Kosovë dhe krasoni me problemi spitalor dhe humbjeve tjetës Shqipëri. 
e një ta populat pa ka shumë të njëtat kapacitete e merat, diferencat janë madhore. Pikrisht që konfirmon në mënyrë tjetër indirekte fakti që kjo imunizim ka qilartë i populatës, po këthejt fatmirësisht në mbrojtje. Kjo zdo të thotë që s'ka gjepat pa mbrojtë rende, ka njërës pa imunizuar akoma, kur them pa imunizuar do të thotë asë e kanë kaluar, asë janë vaksinuar, që këshilohen fort dhe vaksinohen. Me gjitha të, kemi një shifër edhe zyrtarisht, jemi diku të kënjizë të rëmbulla kosur, me procesin e imunizimit, vaksinimit. Pra, këtu në lejot që të themi që imunitetin e natural poluan rol më të fort? Pa tjetër që poluan rol më të fort, dhe po të shofim edhe në ecurin në kohë, nuk kemi asë një raport për rënjen e mbrojtjes efektivitetet të imunitetit natural, dërkoj që nga kraut tjetër kemi raporte mbi rënjen në kohë të imunitetit të ofruar nga vaksina. Ju të shmo e dim që kemi të një po flitët për këtë gjashmujshin e famshëm, me ndoj që është më larkë se sa gjashmuj, po me gjitha të, për momentin, pa ka shumë këtu është lidhur, këtu është kapur ajo pika referimit të këtë gjashmuj. Këtu jemi të qartë, por, qëfar do bëjmë, a është të tike që ne të lejëm të infektojnë njerëzit, pa tjetër që jo, kështu që kush nuk e ka kaluar, pa tjetër sepse eviton shumë format rënda. Qëfar dolloj vaksia eviton shumë format rënda. Dhe dhe po infektove dhe kemi par mjaftu shumë raste njërës është vaksinuar që infektohen, si edhe njërës që kanë kaluar më par që reinfektohen, shumitha dërmu se bënë e curi beninja, por nga ma qëfar bënë, fiton imunitetin e gjërë dhe të plotë që tjep infekcioni natyror, por duke evituar risku në formës të rëndë. Kjo ndodhë për mes vaksinës. Dhe kjo, sa po ju që ju thashë, është citim i Zotit Drosten, kërë e virologut Gjermanis, këshiltar i Zotit Izojnës Merkel për Covid-19. Vaksina është njëra dur për ataj që së janë vaksinuar dhe se kanë kaluar smundjet. Jo se kemi dyshime ke imunitetin natyror, po imunitetin natyror do të thotë edhe ti jeshtë në shtruar riskut smundjes natyrore që mund të marit dhe formë të rëndë. Pa, nëse do të japim një vend të rëndësishëm, ose një pozicion të rëndësishëm imunitetit natyror, ne kemi pak vështirë të kuptojmë në që përqindi është populata, me kapacitetet që kemi përse. E kemi të vështirë pëse, sepse vetë laboratorika është të vështirë, neve mund të masim vetëm antitrupat, e kemi thënë se sa limitime kanë antitrupat, pasi ka njërës edhe me antitrupa që gjithës e si infektohen, pasi mund mos jenë antitrupa neutralizus, sepse ne shofim vetëm antitrupa, por nuk e dim sa pre tyre janë neutralizus. E para, dhe e dyta, mos të rëjmë kemi përgjej qelizore, pra mund kemi fare mirë njërës pa antitrupa, po që kanë qelizat gati, që në rast se hynë kontakt, ato hynë me njëherë dhe prodhojnë antitrupa. Dhe kjo është rasti klasik e atyre persona që shohim antitrupa të bjen në muaj dhe dikur gjej një 5 fishim, 6 fishim, 7 fishim, dhe nuk e din se që kanë, që patën. Hynë në kontakt me virusin dhe trupi, imuniteti bëri punë e ti, prodhoj antitrupa, blokoj infekcionin, skandje gjëfare dhe ja ku u zgjithë situata. Këshu funksionon imuniteti natyror dhe imuniteti natyror dhe të zgjithë e kësaj pune. Vaksina është ndimësja për të evituar sa më shumë format të rënda, por nuk është, si që thonë të guvernatori Cuomo, ishë guvernatori Cuomo, arma që do nga bëj të fitojmë luftën, jo është arma që në ndimon, është një armë që në ndimon pa tjetër, shumë e rëndësishme. Vetë organizmi ju ndojeta i që do e prezinjirin, thoni ma, apo e? Por, do ndimoj organizmin të evitoj format e rënda. Dhe imunitetin natyror që do vendosi organizmi, do jetë ajo guri i themelit i gjithë mbyllës kësa histori. është i sakt perceptimi që vetë qytetarët, populata e gjerë, i ka dhenë më shumë rëndësi imunitetit natyral, pra e ka kryuar dhe ajo vetë bindjen duke parë për qindjen e vaksinimit në rangë komtarë? Jo, nuk do të thoja këte, pëse, sepse, po të shifni ato të dhëna, aty ka shumë një përqind e gorgjat lartë njërës që kanë kaluar që edhe janë vaksinuar. Pra, kjo do të thotë që qartësisht edhe vaksinës u besojnë, nuk ka ndonjë një ngurrim këtë drejtim. Unë nuk do të andaja këtë në të vaksinuar, pra, unë do të andaja në të imunizuar dhe të pa imunizuar. Se cilit a një e njef ku qëndron vetë, pra e ka kaluar apo është vaksinuar, po kujdes, kër e ka kaluar, e kaluar e dokumentuar, pra të këtë pas një test që e ka vërtetuar, apo mjeku i ka vendosur diagnozën, jo të tipit që e shumë dy dit me temperatur dhe do të kemë kaluar. 
pa tjetër edhe mund ta ketë kaluar. Por siguria është shumë e ullët. Kështu që në këtë rast më mirë vaksinohet, tjetë i sigurët dhe nuk kemi asë një dyshim për këtë. Duhet kapim një përqindje sa më të lartë imunizimi në mënyrë që të fillojmë të ashtukim këtë problem gradualisht, si që fatë mirësisht pak të nëshenjën e pare pa me valën delta, që s'na goditi aqë fort, sa që goditi dy shtetet tona fëshinja që në njëjnë aqë shumë, ma që do njëjnë e veriut dhe Kosovë. Që farë potenciali, po e që e më kështu, që farë reziku kemi aktualisht për të kryuar ndo një mutacion, që do të prevaloj ose do tjetë më mbizotru e se sa delta? Se regullisht kemi digjuar nga ju, kur them ju shkenca flasë, po që egziston reziku që kryojnë mutacion. Qëtë nga egziston, pa tjetër egziston. Neve nuk kemi ke momenti, në fakt që neve në Shqipria. Nuk është këtë momenti që jemi shqetsu ma do vi një më dominu se delta, por jemi të momenti që në qofë se vjanë, pësë kushtë a që erdi, po në qofë se vjanë, a e ka përcen imunitetin, qofë natyror, qofë dhe nga vaksina, kjo është a që në shqetson përse se në këtë moment, kur neve 73%, tashmë është imune, ma dhja dhe më shumë, sepse të tamë të janë shifrat korikut, atërë nuk në shqetësor shumë dominanca, cila nga shkrojët alfabetit grek dhe e dominante. Ne në shqetësor në qofë se kjo mbrojti që neve sa po vumë, kjo dikë që sa po vendosim, mos të këtë vrima. Pra, kjo në intereson, mos të kryojnë qarja në këtë dikë, për mes një variantit tjetër. Deri mësot që flasim, nuk kemi as një variant tjetër që ta në japi këtë loj shqecimi, delta dha shqecimin e kapërcimi të imunitetit dheri tek infektimi, pra ju e dini rritë ulli efektivitetin e gjdo vaksine, dheri diku, me gjithë se literatura nuk është konkordante, dheri diku ndoshta ulli dhe efektivitetin e mbrojtjes natyror, ndoshta, sepse s'kemi evidencat sigurta, por ajo që nuk bëri, nuk ulli do të efektivitetin e mbrojtjes dhe formave të rënda të nuk e bëri. Pra format e rënda vazhdojnë janë të mbrojtura e qofshë nga vaksinat, qofshë nga imunitetin naturor në të njëtën mas, por infektimin në thënë drejtën arritit të qaj. Pra, por kjo nga njëri kranë doshta mund të transformohet në një të mirë për në, në një të mirë sepse i ofron personit tashmë të mbrojtur këtë kujtesën për mes virusit të gjallë, që kështë të një është virus i gjallë, virus funksional, që bënd të gjitha ciklat e replikimit dhe ja tregon trupit të gjitha antigenet e mundshme që mund të tregoj dhe jo vetëm një, si që ndodhë me rastin e vaksinës që tregon vetëm një antigen. Ta një e një fëtë plot. Kur ishim në mesin e variantit delta, po që e muet e verës, relativisht, duke i varianti mu në horizont, për që ndodhe? Kishtë raportime mja fëtë regull ta për të? Nuk ishte në horizont, a ishte në të kaluar në fakt, sepse varianti mu është i njohur që prej fillimit janarit 2021, ndërkoj që delta filloj të dalit diku nga marsin i 2021. Pra, në fakt, muja egzistonte në globë për para deltës. Fakti që delta mori gjithë globin dhe u bë dominant ku do, ndërkoj që muja pati mua në advance dhe nuk arriti do të të bëmë të këtë gjotë, të rekojnë shumë qartë që delta është më dominant i ndërë të dy, dhe ka fitnessin më të madhë për njëri unë dhe si rrëdhoj nuk i lë hapsir mus. Në fakt, muja është zhvillu vetëm në zonën e Kolumbit, Venezuelës, Kilit, në këto Perus, më falë. Dhe dhe atje, me hyrjen e deltës ka filluar të bjerë, pra duket qarë që delta është dominant. Një dukuri, që ndoshtë ashtë tjeshtë një rasësi, është për të parë që në fakt të variantet e hemisferës jugore, Braziliani, Peruviani, Sudafrikani, më ratë, edhe pëse vinë me pikatore në hemisferën veriore, pra duket si kur nuk paragjen të rënë, nuk arrin do të shpërndanë njësoj si variantet e kryuar në hemisferë veriore. Që të kujtojmë originalin, variantin e Wuhanit i pari, variantin Alfa, Britanikun, i cili qartësisht u bë dominant përsa, variantin Delta, të gjithë të kryuar në hemisferë veriore. Pra, nuk dita them e siguri këtë, por ne vemre që dominantësat zakonisht po kryojnë nga viruse që lindin në zona tona. Dhe që janë dominantë dhe më poshtë, kjo mund tjetë dhe efekt i mardhënjeve trektari, i kontakteve, i uthimeve me ratë, popullësis, se India është një pikatër miljardë, që që ka shumë më tepër mund si ta përhapi, Kina po ashtu, populate madhe, por gjithësësi, në moment që flasim, delta është qartësisht dominantë dhe i musë, 
dhe muja nuk, uh, nuk duket se merë ndo një interes sot që flasë. Ju pak më herët të argumentat që po përmend, një të thatë që kemi mbrojtjen artificiale, që vetë shkenca servir i tek njëri, dhe shumë mirë që u servir, por në të gjithin nivel, është edhe ajo që na jebë vetë natyra, organizmi unë. Dalim pak këtu të kë masat dhe ajo qasja e autoriteteve, që po vjen në raport me, me kategorit ndryshme sociale. Kemi administratën publike që ka një farë udzimi, ose më sa kushtë udzimi ose detyrim, dhe gjithashtu edhe studentët. Pra, nëse në argumenta shkencor, kjo është një pohim të pak në për momentin, sepse përdicimi bënd të vetin, pëse duhet të vim dhe të propozojme me, me detyrime, me udzime, me kushtëzime? Uh, atër, e para, shkenca ka për detyr të prodhoj evidencë dhe ta vërë vër këto në dispozicion të gjithë kujt që merë vendime që bën politika e mëra, po dhe të opinionit publik, pa. për një hurie, për informim. Kime parasysh një diçka që rrëdh një kohë nga njërë i hapke tjetër, pra rrëdh një kohë që nga virusi që bënd vetën dheri sa dikush zbulon diçka, e studion, e publikon rrëdh një kohë. E në basë taj që të mbush është mëndje në vendi marë se duhet një, një sasi evidence jo e vogël dhe për këto duhet kohë dhe për të këthy kjo në akte dhe regula pa. e me ratë do kohën e saj dhe gjithmon kjo do jetë linja. Uh, Pra, ne vedinim fare mirë tani 73-shi ishte i korikut, që sa po folëm ne, kjo është një evidencë shumë e fort, është një evidencë e rëndësishme, me gjitha to do dojë kohë të këthejet kjo në, në, në sjelje, në akte, në vendime. Përsa i përket imunitetin natyror, kemi qartësisht të qëndrimet ndryshme ndërmjet botës shkencore dhe botës politike, jo vetëm këtu, po kudo në përshtetet ndryshme. Ndoshta më e klatant ishtë Izraeli, ku nga njëri kra vendoset me detyrim 2 doza, por dhe doza e 3, dhe nga kra u tjetër, të gjitha studimet demonstrojnë që ata që e kishin kaluar së mundet ka një imunitet më të fort e më të gjatë. Pra ndaj këtu tani kemi një, një bëshlëk që do ndarë, do, do, do mirë kuptuar dhe do, do punuar me të. Pa tjetër, kur di më shumë, unë jam i bindur që dhe vendi marsit të këthejen aty ku është natyra, sepse nuk më honë do të natyra, natyra tjesht do, do fitoj, por do na duhet ne më shumë kohë pranojmë që natyra fitojnë gjithmonë, e, imunitetin natyror në banë, ke kush në banë? Në banë të kënjerës që janë imunokompetent, pa. pra flasim të kënjerës që janë fizikisht normal, që kanë kaluar të dokument, edhim të sigur që kanë kaluar, e, që s'kanë smundje, që bëjnë që imunitetit tyre të mos këtë arritur të montoj një mbrojtjet mjaftushëm, që nuk janë moshat të stërmëdha e me radhë. Të kënjerës e, nuk kemi ndo një ndyshim. Pra, kjo e bën të këta njërës vakcinën jo të do mos doshme, ose më sak, dhe nuk dim të kemi ndo një virus më partë njohur, që pas të kesh kaluar në njërë natyrore, të kesh nevoj për vakcinë kundur ati virusi. Ha? Dhe në vazhdo në këtyre logikave, nga krau tjetër ama, nuk kemi parë ndo një risk të shtuar, se dhe kjo do thonë, ta shmo kemi evidencët dhe në këtë dritim, s'ke mi parë ndo një risk të matë të rëndësishëm të shtuar të personat që kanë kaluar Dhe, dhe janë vaksinuar. Pa tjetër, nuk mund vaksinohen do të direkt, basi e kanë kaluar. Pra, në qovë se dëshirojnë, pra, jo në njërë do mos doshë, po qovë se dëshirojnë, ose në qovë se duhet, se ka njërës që duhet të uftojnë për punë e me radio e dini se sa të lashe ka kreju kjo situat, duhet të ashtyen. Dhe, pak të qëndrimi aktual i Europës, është ashtyen me 6 muaj. E mesmja. Qëndrimi aktual i shëbëave duket si kur nuk e një fare pjesë në imunitetit natyror. Pra, ka diçka që ndodhë në Atlantik, që nga kjo kërë nga në Europë, në kontinentin e vjetër, e, ka marë vlerë në akte normative, në akte në regulore e, imunitetit natyror, kurse nga i kra, i Atlantikut, kjo i njërojë totalisht. Pra, ka diçka që nuk shkonë me komunikinë. Një pyti e, e fundit, sepse duhet të respektojmë dhe kohën që kemi në dispozicion ju jeni vaksinuar, doktor? Po. Jeni vaksinuar, ok. Grip ka në qarkullim? Grip tradicional, uh, gripi sezonal që, që njojmë të gjithë? Me, ndoshta, ndoshta jo, po të kini parasysh... Në ive që, kini parasysh që grip... që atakon dhe thot, ju keni mundësim të diskutoni me doktorët, me mjekët, me autoritetet, ka një farë habije. Gripin sezonal nuk po e shofim, në qarkullim, dhe ne dim që viruset nërve për njëri me tjetërin, kanë një luft dhe ato dhe largoj njëri tjetërin si delta me mund, mm-hmm. po ashtu kanë koronaviruset me viruset e gripet, e me radhë dhe e kundërta. 
nga një rikrap, nga e dyta mos harojmë që gripin nuk është se kemi këshku me kërku me, me pëcërën do njëherë. Pra ne nuk është se po bëjmë pëcërën për gripin për të parë, a, a po qarkullon dhe gripin. Ajo që do ndodhi për një anarit në mos gabojmë, hynë testet pëcërën, nuk po them Shqipri, po flemë për Shëba, Shëba e ka bërë me detyrim, që t'jam teste pëcërën që nuk testen vetëm për SARS-CoV-2, po testen dhe për viruset gripit. Disa viruset. Dhe si rjedhoj, do fillojmë që shojmë dhe raportime dhe tyre. Po me gripin, kur nuk kemi raportu rastet e reja? Gjithmon jemi fokusuar, kemi bërë një për logaritja, për gjithmon jemi fokusuar të ekspitalet, të rastet e rada dhe hungjet e jetës. Me të rëgjët kërësurës hospitalizimi. E një ta sjeli duhet filloj të një dhe bëhet për SARS-CoV-2 dhe këto ka filluar Italia, Gjermania, Anglia, por dhe Australia që ka qënë një ndër shtetet më drejt teori zero covid të dështuar. Shumë keqë në i farë mënyre, sepse na duhet të respektojmë kohën televizive që kemi në dispozicion, por, gjithëse si doktor Alime Medi është shumë i regullt me ndjekësit dhe në rjetet e ti sociale, edhe aty informacione të përdicuar o mjaftë interesante dhe të dobishme. Unë ju falenderoj dhe që eni gjithë një i gacëm për komunikuar me ne dhe publiku. Do të shkëputemi për një apsirë qkurëtër, do të këthemi pas pak për zhvillimet e fundit nga politika me biseda dhe materialet tjera. Rikëthemi sërish në transmitimi, jemi në pjesën e dytë të ditarit të mbërëmjes në adjo CNN, për para se të shkojmë të këtë zhvillimet kryesore dhe detajet e tyre, do të njemi edhe njerë me tituit. Mbi 7-3% e popullësis në Tiran është imunizuar në Covid-19, shifrat janë të studimit e Akademisë Shkencave për periudën kohore qërshorë korik. Lulzim Basha nuk të rhiqet, nuk do të ketë kuvend komtar për vendimin me cilin a i përjeshtë e Berishën, nesër pas dite nërko Berisha shkon me foltore në fjerë. Agencia për median dhe informimin që u miratua në mbledhen e parti qeveris shiet nga ekspertët si një penges në dhe punës i gazetarve që rezikon të qoj në qënësur. Në Kosovë, tensione ka patur atjen ku firin me disë Kosovës dhe Serbis pas nisje së zbatimit të reciprocitetit për targat, Policia nuk lejoj hyri në automjetetve me targat serbe dhe i ka pajisur ato me targat përkoshme të Kosovës. Shtetet e bashkuarat Amerikës rikëthejnë ultimet jotë do mos doshme pas 18 muaj vendalim, por vendimi i që hyri në fuqi në muaj nëntor do tjeti vlefshëm vetëm për personat që janë vaksinuar plotësisht për Covid-19. Nga sporti, organizatorët e botërorit Qatar 2022 ka mërë propozimi që në kupën e botës të mos lejohet as një futbolisti pa vaksinuar. Ideja është diskutuar me FIFA dhe palet e interesuara, por nuk përjashtohen edhe zhidi alternativ. E dirama e nisi punën si kërëja ministrë për her të tret duke synuar një kontrol më të rept mediatik. Në mbledhen e parë, këshilli ministrave miratoj vendimin për agjensin për median dhe informimin, e cila do të përpunoj gjithë aktivitetet qeveritare dhe më pas do të t'i shpërndaj ato për publiku. Êshtë një mjetë komunikimi pa ndërmjetësa. Do më thëmë pa ndërmjetësin të uaj që më përgjithësi më vjen keqë të thëmë si katun mediatik këtu në Tiran, në përgjithësi ndërmjetësoni për logari të tredve. Në përgjithësi. Kështu e argumenton të e kryimi në televizionit e RTV, Kure Ministri Rama, pak dit pas lanqimi të kanalit në mars të 2017, por ndryshe nga që deklarua qeveria nisi të shpritzoj këtë kanal online për të bërë dhe intervista me ministrat. Për balë nuk ishi një gazetar, por dikë nga zyra e shtypit që bënde pyetje të para përgatitura. Centralizimi informacionit sa vinte intensifikoj, e hapi radhës ishte kryimi edicioneve informative. Për sëri as një kriter gazetarie, por propaganda ishte me bolot. Vëndi unë ka bërë progres sa i përket përmbushje së pes prioriteteve kryesore, në veçan tip, rezultatet e vetingu të gjyshtarve dhe prokurorve. Përshëndrimi informacioni në duart e qeverisu bëdhe me evident gjatë periudës së pandemis. Kuriositetit të qytetarve për situatën në spitalin infektiv ju përgjigje i vetëm erë të vë, me video dhe dëshmi ekskluzive, me pacient të përzjedru nga qeveria që falenderonin për shërbimin. Ndërko në botën e reale që nuk gjente pasqyrim në informacionin e përsjel për qeveris, situata ishte kret ndryshe, me ambulansa që duhet të pristin me orë deri sa të gjende i një vend për pacientet në pritje. Ekskluziviteti i rëtë vës ishte dhe fushata e zjedive të 25 prilit, ku takime dhe kreu të qeveris me qytetarët kalonin vetëm nga objektivi i kameramanve të ti. Ku shmerë të fjallën zhide nga qeveria, qëfar u dërgoj medjave, gjithashtu duhet kalon të kontroli në montaj për të siguruar se ishin për cilë mesajet e duhura. Objektivi ishte fshehje e pak najsive të qytetarve, që në botën e smartfonve jo gjithmon funksionon. 
Fitoria mandatit të tretë qeverisës intensifikoj dhe më shumë kontrolin e informacionin nga kure ministri, i cili që në mbledhin e partë të kështetit të ministrave, kërkoj krimin e agjensis për median dhe informimin nga ku i gjithë aktiviteti qeveritar duhet të përpunohet nga ku institucioni ri. Agjensia sigurë njohje në institucioneve qeverisës qëndrore me gjithka lidhet drejt për drejt me qeverisën, me publikun dhe qëndrimin e publikut e të medjas mbi të qështje me interes publik. Qka do të thotë se praktikisht, veprintaria publike e të gjitha institucioneve shtetrore tashmë do të përshëndrojt në duart e kreministrit. Ndryshen nga më parë, ku zë dhënsit të pakten formalisht e mërojshin nga e prori institucionit, tashmë ata do tjene varsi të drejtorit të agjensis, i cili do të ketë kompetens të drejt për drejt të shkarkoj zë dhënsin. Në mbledhin e kërësis e grupit parlamentarë të partijës demokratike nuk kanë munguar debatet mes lullëzim bashkës dhe deputetve të partijës demokratike për qështin Berisha, Flamur Nokaj ka kërkuar bashkës që t'ja drejtim kësaj qështje, dërsa bashkës është shprejur i vendosur se nuk ka këthim pas dhe nuk do të lejoj asë një grup anti-amerikan në partijën demokratike. Diskutimin për qështje në Berisha nuk ka munguar edhe në mbledhjen e kryesis së grupit parlamentar të demokratve, do nëse fokusi duhet e ishte aksioni opozitar që pëdë do të ketë në parlament. Debatin e ndezi deputeti Flamur Noka, i cili ka kërkuar krye demokrati Luzim Basha, ti abdrejtim kësaj qështje duke cilësuar si imediate për partinë demokratike. Vendimin da i Berishës ishte një thik pas shpine për demokratët, a i duhe i lënë forumeve të pëdë së të mernin, vetën vendimi janë të arsisë, mba më pëdë të bashkuar, ke shkelur statutin, vendimin duhet a marrë kuventi komëtar, pa i dhënë drejtim që është jesë berishës, nuk mund të diskutohet asë gjë për aksionin opozitar. Por lullëzim basha për sëriti se nuk ka këthim pas, duke bërë të qartë se nuk do të lejoj grupime anti-amerikane brenda pëdës. Kërkesa për doktorin ka ardhur nga kupolla e shtetit amerikan. Informacionet i di unë si që i di shumire dhe doktori, dhe që ju nuk keni për ti marrë vesh kur. Vendimi nuk ka më këthim pas, nuk mblidhe të asë një kryesia po kuvend, sepse nuk mund të ketë kuvend anti-amerikan. Në përdë, nuk do të lejoj dhe nuk do të ketë grupime kunder amerikanve. Ky është vendimi në interes të demokratve. Vendimi për sali berishën nuk ka më këthim pas. Pas më shumë se dy orë diskutimi e debate, i vetëmi që u përgjigjë ishte nën kryetari e në kelejda Libejaj. Për diskutuar është aksioni politikë, piketat e aksioni politikë, kundër e gjimit të edirames. Sila është agenda parlamentare partijës demokratike. Pra, kështë diskutimi kërësis, do të vazhdoj për saje edhe me antarë të gjo komisioni. A do të bisedoni me partijën socialiste lidhër me vetingun? Sile do të amerni, ha pasat, një gjë është dhe sigur. A i që është përbalë, edirama është armiku i shqiptarëve, është regjimi. Me ato të loftojnë të gjithë me strategji dhe me gjobjet tjetër. Kryesia e grupit parlamentar u njohtë edhe me vendimin për të moruar agronë Gjek Markaj, si drejtues politik të shrakut lejsh, i cili do të zëvëndsoj ishtë deputetin e dërhequr, Mark Markun. Sezoni ri politika njësur me shumë elemente të reja, që nga parlamenti më në fund plot me deputet dhe opozitën që rikë thejtë, të klufta e brendshme brenda partijës demokratike dhe të këmbledhe e pare i qeveris që për her të parë pas shumë kohë është bëhet e hapur, dhe më tejt e këvendimet e para të ramës. Ngritja dy agjensive të cilat më rranë në syjë që kanë të bëjnë me median dhe informacionin dhe agjensin e bashkë qeverisjes, që në termat të thjeshta do të kontroloj punën e gjdo institucioni dhe do bëj edhe e time për gjdo funksionar nëse ata nuk bëjnë punën, pra në termat të thjeshta do të bëj edhe punën e prokuroris. Kjerë që vurë më është bashkuar me në në studio për të nëfruar një analizë të momentit politikës këndodhemi, nisjes së sezonit politikë. Më mbroma Gjergjë, shumë kënajtë si që jemi në bisedit. Më mbroma, falem dhe rritë fëtës. Qëfar nisjes së sezonit politikë është shumë specifikë, shumë i veçanë, gjukoj nga sezonit kaluar. Shumë i veçanë, në fakt, para se të mbyllë i sezonit shkuar, kemi bërë edhe bisedit në studio edhe së bashku, e kemi diskutuar në lajme për sezonin e rej e rri politikë, por nuk besoj se pristim me ka që shumë gjarje, me ka që shumë buj, si në parlament, si brënda që dhe rrisë besoj se të po, por kemi, kemi, prishpëria jonë ka qënë një rikëthim në anormalitetin 
e politikës shqiptare. Kjo duket se i ka kaluar disa herë këto loj pritshmërish, ka zhvillimet cilat janë sigurisht rikëthim në anormalitetin shqiptar, po ka edhe plot zhvillimet reja cilat me gjithse dikush mund t'i kishte parashikuar, nuk i priste, nuk besoj se i pristi me ka shumë përplasje, me ka shumë grint edhe brënda kampeve të ndryshme politike. Kurse sa i përket qeverisjes, ose më sak qeverisë e re, besoj aty nuk ka surpriza, pristim të gjithë lajmet e reja, pristim sigurisht edhe skupe, ashtu si që pristim edhe besoj edhe lajme si ngritja këture dy agjensive cilat ju sa për i përmëndet. Qëfar janë konkretisht? Pra, ne kemi raportuar me materialet tona që ka një farë shtrëngimit e media, si realitet, ama kryimi kësaj agjensie qonë edhe më tej tentativën dhe qasjen e kërë e ministrit për mardhënën e ti me mediat. Unë mendoj se... Në fundit për të vërtetën, se media në funksion të asaj është. Shiko, unë mendoj se kryimi kësaj agjensie të informacionit dhe për median të shma në nëqon që sfida e ramës nuk është media, nuk janë mediat, por janë qytetarët, janë mëndjet e qytetarëve. Qëfar kam parasysh me këtë? Me këtë kam parasysh faktin që në gjithë këto 8 vite, 8 vite e pak, unë besoj se rama ja ka dalë në ban të përbala të sfid me media. Dhejmë të anine, kemi pas shumë prej institucioneve të qeverisës të qëndrore. Nën, themi, regjin e një dore brënda kryeministris apo brënda këshilit ministrave, e cila u servirte në një mënyrë ose një tjetër lajme dhe atë qka duhet përbëj lajme dhe qëfar duhet përbëj tem të debatit publik të gjitha medjave. Në shumë media, kur shojmë lajmet qëndrore, vëmrej që të pakëtën gjysma e atyre kronikave që ata japin, janë kronika të cilat vinë të gatshme nga themi nga qeveria, nga pushteti, nga krye ministria. Tjetër gjithë pasaj që një media vendos të japin nga filimi dhe rinë fundat, ndërsa një media tjetër duke mos pasur në basë edhe në teren gazetarët mjaftushëm, zgjeth të japi pamje dhe të bëj komentin e atyre. Pra, kjo është edhe që ka ndodhur dhe kjo është, unë besu që kjo ka që një betejt cilën rama e ka fitua, rama i ka dashur të i thot sektorit medias që ju për mua nuk jeni më të nevojshme. Unë besu se rama ka arritur tashmë në atë pikë, ku mund të i thot në basë e jo të gjitha medjave, por shumicës të tyre mund të thot që nuk jeni më të nevojshme. Ta një jam unë në nevojshme për ju që t'ju furnizoj me me materialet gatshme, me atë që ka përbën lajnë. Për një arsye apo një tjetër. Një arsye mund tjetë sepse një drejtuës i një X televizioni mund tjetë një oligark. Një arsye tjetër mund tjetë që një televizion tjetër mund të paguet nga reklamat e një oligark u tjetër e tjera e këshume ratë. Pra unë besoj që rama e ka kaluar atë pikë kritike dhe ta shmë ka ardhur në pikën kur sfida ti mbetet qytetari, mbetet publiku. Në shkuptim, mbetet publiku që tashmër rama të bëhet i do mos doshme edhe për publikum. Të mos jetë rama a i që do t'i servir në përmjet e erët të vës, në përmjet kësaj agjensie, në përmjet medjave të nënshtruara pra në ramës, por tashmër t'jetë publiku a i cili do t'a ketë të nevojshme, të themi, informacionin dhe lajmin e marë nga, lajmin e kuruar e marë nga qeveria do të thëllojmë shumë rezultatet, zëtë Rama. Pra, mund të kërëjmë këtë bindje, a i fitoj një mandat të tretë. Pra, pëse duhet të ashe një strojnë në këtë mënyrë, qytetarin, popullin? Pra, erë të vë, kishim dhe 4 vitet e fundit. Dhe ka dhe rezultatin e saj, kam për shtypen. Si informacionin është përhapur nga vetë kërëjë ministri. Njerëzit e kam besuar. I dha një mandat të tretë. Êshtë e vërdet. Unë besoj që Rama të shmë shikon drejtë mandatit 4, dhe a i këto e ka deklaruar edhe publikisht, a i nuk e fshej ambicjen e vetë këtu. Pra, duke bërë lojrat tila ose duke ndërmarë hapat tila ku nga njëra anë 
a i të heq me një ligjë një të drejt kushtetues edhe ta je pasaj me një VKM duke ngritu një agjensi dhe ti ndiesh fatlum që Kryeministri jo tashmë po të jep një të drejt pa qka me pikatore në këton, por ti ti më ndërko ke arruar që ajo e drejt që po ta jep tashmë në përmjet kësaj agjensie ty të takon me kushtetut dhe njërëzit tashmë janë të lumëtur edhe me zgjidhjet të tila. Ka dhe një institucion tjetër, një agjensi tjetër të kryuar në mbledhe në partë që vërisë ku morën vendime, është ajo që do të kontrolloj praktikisht punën e administratës. Pra, merë një tagër ndryshe që e kanë tashmë institucionet të tjera. Kemi kontrolën e lartë shtetit, nëse përbërë shkele në raste specifike, kemi prokurorit, kemi policinë, kemi gjukatën. Agencia për bashkë qeverisjen, pra kjo ka qenë një qasi publike kërë e ministrit, shpesheri janë ngritur dhoma me numre telefoni, adresat ndryshme ku qytetari mund të raportoj, ka një perceptim që her pasere raportoj që Zotirama komunikon dhe personalisht me qytetarët, po që është kjo agencit tjetër dhe kjo qasje në një në një shimë tjetër, ndryshe nga jo e medjas. Edhe kjo qasë e unë mendoj që është një vazhdimësi krejt normale, rruptimi që ka bërë derim të një kryeministrë, ose qasja e Parti Socialiste në pushtet, kur bëtë fjalë për luftën antikorupcion. Pra, ne shojmë shpesh në media, ose edhe sidomos në erë të dhe, apo në lajmet e media sociale, ku shfaqet kryeministri ose qeveritari a i që është shpëtimtari ose a i që zgjith një situat diri diku edhe absurde por që i rëndon bishpatula apo i rëndon jetesës qytetarve. Ndërko që lajmet të tila ose zgjithje të tila sigurisht mund të kenë dhën zgjithje për një rast konkret. Por ne nuk mund të presim që të themi kërëministri të shkoj në shpin e gjdo familje që ka të ardhura nën minimum minjetik dhe të zgjith halet e tyre. Halet e... Këto janë sfidat të cilat kërkojnë qasje politika, shtë do në kërkojnë zgjithje të qëndrueshme. Nuk kërkojnë, nuk mund të zgjithje në mënyrë të qëndrueshme duke i dhenë duke i dhenë një rol të tjil një individi, apo qofte edhe një institucioni. Rasti i agjensis në fjalë, themë sërishë është vazhdimësie qasit që ka pasur qeveria në kuadrë të luftës antikorupcion, dhe kjo vjen në kuadrë edhe të strategjisë re antikorupcion, sepse parashikon ato pikat e kontaktit antikorupcion në të gjitha në të gjitha institucionet e qeverisjes qëndrore dhe agjensit që janë në varsi të saj dhe është një armate tërë në punësish civil të cilët janë praktikisht në administrimin e kësaj agjensie cila kryen edhe detyra ose mësë shumë të kryen detyra të cilat nuk janë në domenin e ekzekutivit, jetimi, nuk është në domenin e ekzekutivit dhe për më te për këto nuk janë zgjidhjet, nuk janë alternativat cila do të jenë, do të japin rezultatet të qëndrueshme. Absolutisht jo. Kemi procedura, kemi edhe vetë ministrit e linjës kanë brënda tyre edhe ato, të themi, departamentet e vetat të kontrolit të brëndësu. Para shumë vitër, Zotin Rama, bënd të atë krasimin që ke qeverisja korupcioni janë një kancer që ka zënë shtetin shqiptarë dhe ka nevoj për një ndërhyë kirurgikale me rënjë, jo të ndërhyët me paracetamol. Pra, mund të lidhim pak të që është kjo agjensia, paracetamol apo ndërhyë kirurgikale? Në filozofin e themi e masave të sukseshme antikorupcion, mund të të quaja agjensin një apendisit, i cilin nuk i jebë zgjidhje funksione që duhet ketë lufta antikorupcion. Absolutisht, sepse lufta antikorupcion nuk mund tjetë as bara dhe as merita e vetëm një agjensie. Lufta antikorupcion është frymë, është integritet, është fundi pandëshkue shmëris, është fundi i tolerancës që institucionet dhe drejtësit, do mos drejtësit e institucioneve, 
kanë treguar nga ndaj praktikave korruptive ose ndaj keq menagjimit i institucioneve dhe ndaj sigurisht edhe ndaj filozofis së fanshme që mbretëron në këtë vënd, ku gjdo drejtues i ri institucioni shkon dhe e filon punën e vetë një institucion duke thënë historia filon me mua. Jo, nuk filon historia me të për më tepër plag masat cilat synojnë të adresojnë dhe të shërojnë plag të tila që kanë bashkë shëgjëruar prej mëse 30 vjetës të ashpër tranzicionin shqiptarë. Ka analizat ndryshme që hedhin si argument opozitën si faktor, pra fakti që nuk ka një kërkes ose një ushtrim kërkes e logarijet fort nga krau për balë, i cili mund të analizojmë rolin e ti në këtë kontekst njëherë tjetër, ka një situatë në vete. Lajmi mirës që opozita të ashmo të thejet në parlament, kemi një hyrit të sajnë jetën institucionale, demokratike të vendit, një sesioni i ri parlamentar, por ka një specifik mjaft të veçantë. Zoti Berisha edhe zyrtarisht nuk është më pjesë e grupit parlamentar, dhe është jashtë të dyherë nëse mund të themi kështu. është dhe në teren të ashmo me foltoren e ti, ku po të akom bazën pas vendimit lullëzim bashës për të përjashtuar nga grupi parlamentar. Sot nërko ka pasur një mbledhe kërësie në partin e demokratike, ku Zoti Basha tha nuk ka këthim pas, unë nuk do të lejoj asë një grup anti-amerikan brenda partiz demokratike dhe ka thënë, si që është raportuar në mbarë median që baza ka një prirje për qënë pranë sa liberishës, më shtetë se e ti pjesat dërmuës e bazës demokrate, antarëve të partijës demokratike, por unë nuk do të lejoj një kongres anti-amerikan, pra, në që pozicionimi tani. Se kalujnë ditët, kemi një foltorojë të reja, një mbledhe grupi, një seancë parlamenti dhe duket se ka specifikat reja, gjdo të reja po 5 dita po një avë që kalonë. Shiko, unë nuk jam specialisti i partijëve politike, por ditë të themë ka gjë që themi Lëvizja Zotit Basha është një lëvizje racionale, të të thoja. Qoftë nga pikpamja politike, qoftë nga cila do pikpamja që doni. Sigurisht ka sfidat e veta, ka bazën që është pro-doktorit, e tjera, e tjera. Por, gjykuar në një, themi, në një këndvështrim afat mesën, sepse afat gjata, asë njërë nuk i djetë se afat gjata do t'jenë partit politike, besoj që është një hap, është hapi dur që mund të ndërmerte në kryetari i partiz dhe cili do kryetari që do t'i ishte në këtë pozit apo qoftë edhe një skenar si kur të realizohet ëndra e qëmëndur e doktorit dhe t'heqi bashkën dhe t'vendosën t'i këtë tjetër cili do tjetër të vinë atë ka rike duhet marrë një qëndrim ndaj të qështjes Zotit Berisha dhe mua më duke të qëmënduri të mos marrë një qëndrim të njët me atë që ka marrë Zotit Basha. Me gjitha të, të gjitha këto zhvillime brënda opozitës, brënda partijës demokratike, sigurisht që kryojnë më shumë hapsira për pushtetin, për të keqë menagjuar qeverisja. Dhe ma di edhe kryimi këtyre dy agjensive, në qëfëse bëjmë një analizë sa ligjore, a që edhe nga pikpamja e integritetit ose legitimitetit, do të vërejmë këtë gjë që Zoti Raman në këtë moment shfridzon të gjitha dopsit e sistemit dhe përshirë këtu edhe të opozitës. A i nuk po operon në një vakuum anti-ligjorë mund të thejemi që krimi këture agjensive dhe sidomos i agjensis për informimin dhe për media është një hap shumë i gabuar dhe as pak i pranueshëm nga pikpamja e kulturës demokratike dhe nga pikpamja e konsolidimi demokratik të institucioneve. Po, a është antiligjor? Jo. A të kompetens për të kryuar agjensi të ndryshme Zotit Rama dhe qeveris janë një kushtetuta. Për mbajtje në asaj kompetence, nga anë atjetër, ati thjesht nuk janë dalon ligji. Dhe për këtar syve, Zotit Rama ndërmer edhe hapat tila duke kryuar agjensitet të tila. Kush mund të andalon dhe? Mund të andalon dhe një shoqëri 
shumë e fort e cila mund të merte rrugët duke protestuar, mund të ndalon të opozita, e cila sot e shojmë është në këtë në ditë halit, dhe mund të ndalon të patit e redhe gjukata kushtetuese. Por kjo gjukata kushtetuese, që kemi ne... Pa tjetër, duhet të qoj dikush, por a i dikush, ose a jo dikush, e nuk e qonë të fjesht duke pare dhe sfidat e gjukatës kushtetuse. Zoti Rama përmënd në fjalimin e ti që është marë si shëmbull eksperienca gjermane apo italiane. Nuk shte vërtet që është marë eksperienca gjermane. Madi do t'ishte të shmëndhuri në konteksin e gjermanis, në qose cili do kancelar do të ngrinte një agjensi të tjilë. E dini pse? sepse mëndja e publikut dhe gjithë institucioneve dhe sidomos e gjukatës kushtetuese do të rikëthente në memorjen e vetë të gjithë historin hitleriane. Dhe kjo është absolutisht e pamendueshme për cilin do qydetar Gjerman sot. Dhe asë një kancelar nuk do të gudzon dhe të abënde. Por gudzon këtu ke ne. Gudzohet sepse dhe është kjo vakum ose është kjo kontekst që Zoti Rama më herët ka qënë edhe bashka ose autori i ligjeve me porosi. Sepse ligji nuk të ndalon, ti mund të bësh, pavarësi se a i veprim që ti ndërmer nuk ka integritet, nuk ka pikën e integritetit në farë. Sepse është në kundështim të hapur me interesin publik. Në këtë ratë, sigurisht interesin publik lidur me lirin e medias është i vetkuptuash. Gjerës të falenërëj shumë për këtë bised, ku analizuam me aqë konë dispozicion sa kishim njësën e sezonit rritë politikë. Falem dhe rritë. Me këtë bised nërkot në rrua shikuës ne mërim në fund të ditarit për mërëmin e sotme, për para se ndami u kërëtet klikoni dhe a dy si e në nëpikon, faqen tonë të internetit, për të gjimit përgjitsuara, zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe botë. Bashkë miru pafshë.